Hi guys, good evening. So, alam ko na uh, you are planning to get a Schengen visa. So, uh, ngayon ang aking itatakel ay kung paano ba ang kumuha ng tourist visa papunta ng Schengen countries. So, kung Paris or Europe whatsoever, kung saan nyo po gustong kumuha, I think uh, iisa lang din halos naman ang proseso niyan. So, iisa lang din halos ang, ang mga requirements na kailangan. Unang-una, ang aking ginawa, uh, ngayon po ay iisa na ang kuhanan ng visa if Schengen countries ang iyong target na lugar na pupuntahan. So, una, ang gagawin mo is pumunta sa vfsglobal.com pumunta at hanapin ang application form. There's actually three easy, easy steps. Ang una is uh, know your visa types. So, dahil ang itatakal ko nga po ay tourist visa, so focus lang tayo sa tourist visa. So, we know na ang ating kinukuha is for tourist. As a tourist, I'm sorry. And then, ang pangalwa, how to apply. And then, the third, yung after submission. Actually, yun ay makikita nyo lahat sa vfsglobal.com. Lahat doon. Uh, kung iisa-isahin nyo, medyo complicated siya. Pero, I'll make it easier for you. Kasi, that's how I do it. And I wanna help you guys how to make it easier. Uh, ang una, ang una kong ginawa actually is, uh, inayos ko lahat ng documents. Uh, if if you go to this link sa VFS Global, you will see a checklist. Kung hindi nyo po makita, actually, there's a certain uh, area doon na pwede kayong mag-search checklist for Schengen uh, af visa application. I'm sorry. And then after that, after ko po na makakuha ng, ng checklist na yon, inisa-isa ko siya ngayon. Uh, uh, ang una doon is passport. So, yon passport. Ano, I mean, ang unang-una doon is yung application form na pupunta kayo sa VFS Global and hanapin nyo yung link and then doon makikita nyo kapag uh, inyong binuksan yung link na yon So, pupunta po kayo doon sa link na yon uh, may application form. Actually, it's on the first part sa so Know Your Visa Type. Makikita nyo doon may application form link. So, you just have to click on that Kapag po na, na, na fill upan nyo na yon uh, na finish nyo, make sure na bawat, uh, bawat sagot nyo is uh, honest and detalyado. And after nyo ma-fill upan yun, i, i, i-print out po natin. I'm sorry. I-print out po natin yung application form. So, first in the checklist is the application form. Second is the passport. So, napaka-easy po nun. So, meron naman tayong passport. Uh, do sa passport actually natin, kukunin natin ngayon yung mga old visas and stamps natin ng in and out of the country natin para it's actually also a, uh, a proof that we've been traveling in and out of the country. So, magandang sign po yun kapag ka ikaw ay mag apply ng visa papuntang Europe. Okay, so, dun sa, uh, isa pa din sa requirements sa uh, pagkuha ng visa is evidence of legal residence. Tama ba ko? Yes. Um, evidence of legal residence. So, um, ang passport po ay isa sa uh, evidence of legal residence. Kung ikaw ay Philippine passport holder, that means na ikaw ay taga Pilipinas at ikaw ay national ng Pilipinas. So, that's about it. You just have to have your passport for evidence of legal residence. So, ang pang-apat is yung photo. Actually, kapag ka pumunta tayo sa, uh, sa studio, just to get a a picture for our visa uh, actually alam na nila yung size and yung specifications na kailangan pero just to make sure nandoon din sa VFS Global ang size ng kailangan ng ating photo para actually oh ito ito yung aking photo kanina nagagamitin ko bukas so si si same lang ng damit ko so kanina lang to guys so, yun lang. Punta lang kayo sa studio. Pa-picture doon. And after 30 minutes, kuha nyo na yun. And ang, pang ang panglima natin sa ating um, kailangan is proof of travel. 
Ang ginawa ko, pumunta ako ng travel agency para mas madali. Nagpagawa ako doon ng, uh, tawag ko doon, dami booking eh. Pero naintindihan actually nila. So, ang, ang sasabihin mo lang, ma'am, kailang, or ma'am, sir, kailangan ko po ng dami booking kasi pupunta ako ng uh, Europe. Kailangan ko lang po para sa aking visa applications. So, ganun kasimple lang. Pumunta ka lang doon, hingi ka ng dami booking. Make sure na alam mo ang date ng gusto mong pag-alis. Halimbawa, gusto mo umalis ng November 30 to December 8. So, yun, sasabihin mo lang yun and then they will provide you a uh, dummy booking na yun ay pwedeng i-cancel nila or makakancel actually nila yun just in case na ikaw ay madinay sa visa. Since nandudun ka na din sa, uh, sa agency, ang isa pa rin kailangan is uh, insurance. So, sabi dun sa checklist, 30,000 at least ng uh, expenses na pagka hospital ay ma-covered. So, ayun, sasabihin mo lang din. Usually, alam na nila yun kung, kung, kung ano ang insurance for Europe. So, ganun lang kasimple. Punta ka lang din sa agency since andun ka na for dami booking. Make sure na isabay mo na yun. Okay, dun sa proof of travel... Actually, kailangan din natin ng hotel reservation. So, usually, ang ginagawa ko, um, ako na mismo ang nagbubuk, hindi na dun sa, sa agency. Kasi, since I have my own credit card, so, ibubuk ko na siya. But, I'll make sure na pwede ko siyang makancel ng hindi, hindi ako na-charge. So, just in case nga na hindi ako ma-approve ma sa visa, at least may cancellation. Actually, kapag magbubuk kayo, punta lang kayo ng booking.com or whatsoever na site na gusto nyong puntahan. Ang ginagawa ko, uh, itatype ko lang doon, ano bang date ako mag stay at anong date ako uh, lalabas ng Europe. So, since kanina sabi ko November 25, so hanap ako ng November 25 to December 8 na, na hotel. And I'll make sure, sabi ko nga, kailangan may free cancellation. So, make sure na may cancellation. Okay? So, ganun lang kasimple. Sa ating proof of travel, kailangan din ng bank statement. At least 3 months bank statements. Sometimes, pwede ka din kumuha ng bank certificate just to indicate kung magkano yung laman ng pera mo. Kasi in my case, ganun talaga ako. Uh, kinukuha ko yung bank certificate ko and on top of that, kukuha din ako ng 3 uh, months na bank statement para makita talaga nila yung flow ng pera. Guys, may tip ako sa inyo. Kapag kahalimbawa meron kang friend na hindi naman or kamag-anak na gusto mong tulungan at makapunta din ng Europe, tapos ikaw naman ay may pang pang help. So, why not? Ang gagawin mo lang, minsan, gamitin mo yung iyong uh, bank statement and all your documents. Just make an invitation letter na saying na, etong uh, tao na to is uh, ini-invite ko to go with me to Europe and I will be covering all his expenses. Possible yun. Kasi, ginawa ko na po yan. And guys, doon sa sinasabi kong pagtulong, kapag katutulungan mo, since ginamit mo na lang din naman yung mga documents mo, so doon sa booking, like yung sa mga hotel and plane flight, kailangan isasama mo na din yung taong tutulungan mo. Kasi yun, ay, uh, yun din ang gagamitin kasi ng, ng taong yon na tinutulungan mo. So lahat ng documents actually magagamit mo. So hindi niya kailangan mag-provide ng sariling Uh, bank statement, sariling ITR, kasi wala naman siya nun. So, ikaw meron. So, gamitin na lang. Makatulong ka. Yun. So, yun, yun guys, tip ko din yun sa inyo. Kasi, actually, nag-work siya sa akin. Ilang beses ko na siyang ginawa. And, ilang, naka, nakapagsama na ako ng mga uh, friends ko or kamag-anak ko na hindi ko naman talaga, ah, na hindi naman talaga capable na mag-travel sa Europe. Guys, kapag ikaw ay business owner, ang kailangan mo lang, usually, ITR, tapos yung um, uh, financial statement from your accountant, 
usually kailangan siguro signed and stamp kasi ganun ang ginagawa ko dun sa aking mga ipinapasa. Pero kung ikaw naman ay employed, so certificate of employment, of course, you have to get that. Tapos, syempre, bago ka umalis papuntang Europe, kailangan mo din ng leave of absence, LOA. So, doon i-indicate mo kailan ang iyong punta ng Europe at kailan ang iyong balik. So, kasi absent ka doon during that time, so kailangan, permado yon ng iyong superior. Kapag may ganun ka, uh, actually, pupunta ka lang sa iyong superior and you just have to ask for that. Ibigay mo ang detalye ng iyong flight, ng iyong uh, uh, plano na pumunta ng Europe. And then, I'm sure they, they, they will help you. So, and, uh, yun nga, LOA at saka Certificate of Employment, kailangan yun. yun. Yun yung madalas na hinihingi ng para sa visa application. Tapos, minsan, humihingi din sila ng uh, proof na ikaw ay babalik sa Pilipinas. So, ang, ang kalimitang ginagamit ko doon is yung aking mga properties kasi uh, part siya ng uh, list, list nila na if you have imo immovable property immovable property so maganda yun na reason kasi alam nila na babalik at babalik ka ng Pilipinas so sa mga wala naman pwede na if you have ongoing classes or training or actually yung work nyo itself like LOA and Certificate of Employment malaking bagay na rin yun na Uh, proof na babalik kayo ng Pilipinas or if you have kids na enrolled and you are a single parent uh, maganda din na may sulat tayo from the school na enrolled ang bata or uh, yung certificate ano no uh, school registration form ayun pwede din natin yung uh, proof na magamit tapos yun nga, yung health insurance, sinasabi ko sa inyo kanina, since nandudon ka na lang din para mag-book ng uh, dami uh, flight reservation. So, kumuha ka na lang din ng insurance. Sabi ko nga kanina, 30,000 at least ang cover just in case na emergency na ma-hospital po tayo sa abroad. So, kailangan po talaga natin. Okay, so kapag po nakumpleto na natin yung mga requirements na yun, uh, pwede na tayo actually na magpa-appointment sa uh, VFS Global din. Meron dun link na, na kailangan mong i-follow. Tapos, uh, you just have to book the appointment and make sure na ready lahat ng ating mga uh, nasa checklist. Actually, you have to provide the checklist, ha? Yung literal na checklist na ganito, kailangan mong dalahin yun, na para maisa-isa mo lahat ng documents mo para wala kang makalimutan. So, kapag ready ka na, uh, pwede ka nang magpa-appointment nga and then uh, VFS Global sa Eco Plaza Building and then singit ko lang guys about dun sa dami booking kasi kapag dami booking, mas makakatipid kasi nga um, I think it cost me just 500 pesos. So, at least yun lang yung ginastos ko para doon. Kasi kung ikaw magbubuka ng sarili mo, tapos later on na-deny ka, tapos hindi ka naman marunong mag-cancel ng, ng flight mo, so hassle pa sa iyo. So, dami booking na lang. And, 500 pesos lang naman ang gagastusin mo. So, paghandaan mo. Okay, so guys, dahil nakompleto mo na yung mga requirements na sinasabi ko sa iyo kanina, na isa-isa, kapag meron ka na nun lahat, and nakapag-book ka na ng appointment sa VFS Global, sa Eco Plaza Building dito sa Makati, then ready to go ka na and submit. Ang hihintayin mo na lang is yung approval ng iyong visa. Sometimes it takes sa... Uh, uh, one week or more i i think one one two three weeks that's depending kung anong case ng iyong um uh, visa application pero kung lahat naman halos ay na-provide mo and wala kang uh, naging problema usually mabilis lang din naman so you just have to wait kung gusto mo ng courier uh, make choices doon so Isa-send na lang sa iyo sa address mo para hindi na hassle na pumunta ka pa ulit ng Eco Plaza just to pick up your passport. Tapos, after so after nun, um, na-receive mo na yung iyong passport, 
Uh, tingnan mo na lang kung pumasa ka, kung pumasa ka, yeh, hey. kung, kung hindi, eh, try again. Keep on trying, guys. So, that's it. I hope you guys uh, learned something from this video. And uh, kung gusto nyo na maka maka makapanood pa ng aking mga videos, subscribe naman and maybe you'll learn something from 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 my channel. So, uh, thank you guys for watching. Good night!